ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பொறியாளர் ஹரி பிரசாத் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் நைன் இன்ச்சஸ் வால் கட்டுவலை அண்ட் நாலரை இன்ச்சு வால் கட்டுவலையோட வேலை செய்யும் போது நம்ம என்னென்ன கவனிக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஆன் சைட்டில் நம்மளுக்கு வந்து பிரிக் ஒர்க் செங்கல் வந்து நம்ம கட்டிடத்தில் இறங்கும் போது நம்ம எப்படி அதை செக் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரிக் ஒர்க் ஒரு செங்கல் எடுத்து அதில் நம்ம இப்படி தட்டி பார்த்தோன்னா அது வந்து மெட்டல் சவுண்டில் கேட்கணும் அது இல்லாமல் நம்ம நாலு சைடு கார்னர் எட்ஜஸும் நம்ம வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அது இல்லாமல் எல்லா கல்லுமே ஒரே சைஸில் இருக்கிற மாதிரி என்ஷோர் பண்ணிக்கிறது நல்லது எதுக்காகன்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரே சைஸ் இல்லைன்னா ஒரு நேரிசை அதாவது ஒரு பிரிக் இப்படி இருக்கும் ஒரு பிரிக் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கும் அது வந்து கிராக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதால நம்ம ஒரே சைஸான ஒரு பிரிக்கை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாமல் அதோடய வாட்டர் கண்டென்ட் அப்சர்வ் பண்ணுற தன்மை வந்து ஒரு கட்டுவலை நம்ம ஒரு பிரிக்குக்கு வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி அதோடய வெயிட்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அந்த சைட்டை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது ஒரு நைன் இன்ச்சஸ் வால் இதில் நம்ம என்ன கவனிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முக்கியமாக சொல்கிறது இந்த பாயிண்டிங் இந்த கோடு போட்டு வைப்பாங்க பிட் கோர்ட் பண்ணி இதை அழுத்தி இந்த பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஒரு மட்டைப்பளை வச்சு இழுத்து பண்ணியிருப்பாங்க இதுதான் பாயிண்டிங்னு டெக்னிக்கலாக சொல்கிறது இது வந்து ஓவராலாக எல்லா சைடுமே நம்ம இந்த சைடு பண்ணாலும் சரி இல்லை பேக் சைடு பண்ணாலும் ரெண்டு சைடுமே நம்ம அதை என்ஷோர் பண்ணுறது நல்லது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து சரியாக பேக் ஆகலைன்னா இந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும் ஏர் ஃபார்ம் ஆகிறதால அதில் உள்ள டெம்பரேச்சர் ஹை ஆகணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபர்தராக நம்ம பிளாஸ்டிங் பண்ணிடுவோம் பட்டி பார்ப்போம் கலர்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு சட்டன் பீரியடில் அதுக்குள்ள ஏர் வந்து எப்படியாவது அந்த வாழை உடச்சிட்டு வெளில வர யோசிக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ரிங்கேஜ் கிராக்ஸ் அதோடய டெக்னிக்கல் நேம் அந்த சம்மந்தமாக நம்ம பட்டி பார்த்ததுக்கப்புறம் ஒரு மெலிசான கோடுகள் வரும் அதுதான் ஏர் கிராக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது வராமல் தடுக்க இந்த மாதிரியான பாயிண்டிங்ஸ் வந்து நல்லா எசை குத்தி ஒரு கரெக்டான ஒரு மெல்லிய ஒரு கம்பியோ எதோ எடுத்து இப்படி பாயிண்ட் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலரை இஞ்சு வாழை எப்படி பண்ணலாம் இந்த நாலரை இஞ்சு வாழை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து லோடு வந்து அவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி எவரி ரெண்டு அடி ஹைட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ரெண்டு இஞ்சு சில் பீம் கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம விண்டோவில் கொடுத்துருப்போம் அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் காட்டுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பக்கத்தில் ஒரு முக்கால் பியரிங் ஏற்றிட்டு இந்த மாதிரியான சீல் பீம் கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியமானது இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விண்டோ வச்சதுக்கப்புறம் இந்த சைடு ஒரு அரிசாண்டல் கிராக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ஷோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த சீல் பீம் கொடுக்குறது அதே மாதிரி தான் இந்த நாலரஞ்சு வளர்க்கும் இந்த வந்து லோடு வந்து அதிகமாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாததால் இது வந்து ஏர் கிராக்ஸ் அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதனால் இதை வந்து லோடை வந்து பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி கொடுக்குறதால இந்த சில்பீம் வந்து கொடுக்கறது ரொம்ப நல்லது இது எல்லாருமே என்ஷோர் பண்ணுங்கள் நாலரஞ்சு வாரில் முக்கியமாக நம்ம இந்த சில்பீம் வந்து எவ்வளி எவ்வளி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தொடர்ந்து பேசுவோம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்